ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെയിലി ഫിഫ്റ്റി ജി കെ ചലഞ്ചിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഇന്ത്യൻ അസ്വസ്ഥതയുടെ പിതാവ് എന്ന പുസ്തകം ആരെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് ബാലഗംഗാധര തിലകൻ ഇന്ത്യൻ അസ്വസ്ഥതയുടെ പിതാവ് എന്ന പുസ്തകം ആരെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് ബാലഗംഗാധര തിലകൻ വന്ദേ മാതരം എന്ന ഗാനം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏത് കൃതിയിൽ നിന്നാണ് ആനന്ദമഠം വന്ദേ മാതരം എന്ന ഗാനം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആനന്ദമഠം വിദ്യാസമ്പന്നർ മാറ്റത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാണ് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് വീരേശലിംഗം വിദ്യാസമ്പന്നർ മാറ്റത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാണ് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് വീരേശലിംഗം പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വരിക വരിക സഹജരെ എന്ന വരികൾ ആരാണ് രചിച്ചത് അംഷി നാരായണ പിള്ള വരിക വരിക സഹജരെ എന്ന വരികൾ ആരാണ് രചിച്ചത് അംഷി നാരായണ പിള്ള ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരാളെ എത്ര മണിക്കൂറിനകം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരാളെ എത്ര മണിക്കൂറിനകം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പാർലമെന്റ് വനസംരക്ഷണ നിയമം പാസ്സാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് പാർലമെന്റ് വനസംരക്ഷണ നിയമം പാസ്സാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ലോക വനിതാ ദിനം മാർച്ച് എട്ട് ലോക വനിതാ ദിനം മാർച്ച് എട്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ടിൽ കാണുന്ന ചിത്രം ചെങ്കോട്ട റിസർവ് ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ടിൽ കാണുന്ന ചിഹ്നം ചെങ്കോട്ട രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഒളിമ്പിക്സ് വേദി ടോക്കിയോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഒളിമ്പിക്സ് വേദി ടോക്കിയോ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പത്മവിഭൂഷൺ അവാർഡ് ലഭിച്ച കേരളീയൻ ഡോക്ടർ കെ ജെ യേശുദാസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പത്മവിഭൂഷൺ അവാർഡ് ലഭിച്ച കേരളീയൻ കെ ജെ യേശുദാസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പത്മവിഭൂഷൺ അവാർഡ് ലഭിച്ച കേരളീയൻ പി പരമേശ്വരൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പത്മവിഭൂഷൺ ലഭിച്ചത് പി പരമേശ്വരൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പത്മവിഭൂഷൺ ലഭിച്ചത് കെ ജെ യേശുദാസ് പി എസ് എൽ വി മുപ്പത്തേഴ് നൂറ്റിനാല് ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായി ബഹിരാകാശത്തേക്ക് കുതിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ച് പി എസ് എൽ വി മുപ്പത്തേഴ് നൂറ്റിനാല് ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായി ബഹിരാകാശത്തേക്ക് കുതിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ച് സാക്ഷി മാലിക്കിന് പത്മശ്രീ അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത ഇനം ഗുസ്തി സാക്ഷി മാലിക്കിന് പത്മശ്രീ നേടിക്കൊടുത്ത ഇനം ഗുസ്തി ഇന്ത്യ വിൻസ് ഫ്രീഡം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം മൗലാന ഇന്ത്യ വിൻസ് ഫ്രീഡം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിവിധോദ്ദേശ നദീതട പദ്ധതി ബക്രാൻ അങ്കൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിവിധോദ്ദേശ നദീതട പദ്ധതി ബക്രാൻ അങ്കൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ ഈഴവ മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഡോക്ടർ പൽപ്പു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ ഈഴവ മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഡോക്ടർ പൽപ്പു കേരളത്തിൽ ആനകൾക്കായുള്ള മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പത്തനംതിട്ട കേരളത്തിൽ ആനകൾക്കായുള്ള മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പത്തനംതിട്ട ആദ്യമായി മംഗോളിയ സന്ദർശിച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആദ്യമായി മംഗോളിയ സന്ദർശിച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പതാകയിലാണ് അമ്പത് നക്ഷത്രങ്ങളുള്ളത് യു എസ് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പതാകയിലാണ് അമ്പത് നക്ഷത്രങ്ങളുള്ളത് യു എസ് കേരളത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അധികാരത്തിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് കേരളത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അധികാരത്തിലെത്തിയ ആദ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് ലോകസഭയിലെ സീറോ അവറിൻ്റെ ദൈർഘ്യം ഒരു മണിക്കൂർ ലോകസഭയിലെ സീറോ അവറിൻ്റെ ദൈർഘ്യം ഒരു മണിക്കൂർ ബേക്കൽ കോട്ട ഏത് ജില്ലയിലാണ് കാസർഗോഡ് ബേക്കൽ കോട്ട ഏത് ജില്ലയിലാണ് കാസർഗോഡ് ഫാസിസത്തിൻ്റെ വക്താവ് മുസോളിനി ഫാസിസത്തിൻ്റെ വക്താവ് മുസോളിനി കേരളത്തിലെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം കേരളത്തിലെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം ഐ എസ് ആർ ഒ സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്
ഭാരത രത്ന പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യത്തെ കായിക താരം സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ ഭാരത രത്ന നേടിയ ആദ്യത്തെ കായിക താരം സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകൃതമായ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ആന്ധ്ര ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകൃതമായ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ആന്ധ്ര സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിനെ സഹായിയായി സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതനായി മലയാളി വി പി മേനോൻ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ സഹായിയായി സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതനായ മലയാളി വി പി മേനോൻ കുളച്ചൽ യുദ്ധത്തിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ പരാജയപ്പെടുത്തിയ വിദേശ ശക്തി ഡച്ച് കുളച്ചൽ യുദ്ധത്തിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ പരാജയപ്പെടുത്തിയ വിദേശ ശക്തി ഡച്ച് ചാമ്പൽ മലയെണ്ണാനും നക്ഷത്രാമിയും കാണപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക വന്യജീവി സങ്കേതം ചിന്നാർ ചാമ്പൽ മലയെണ്ണാനും നക്ഷത്രാമയും കാണപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക വന്യജീവി സങ്കേതം ചിന്നാർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സിവിലിയൻ പുരസ്കാരം ഭാരത രത്നം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സിവിലിയൻ പുരസ്കാരം ഭാരത രത്നം കേരള വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് ഇപ്പോഴത്തെ കേരള വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് ബംഗാൾ വിഭജനം നടത്തിയത് കഴ്സൺ പ്രഭു ബംഗാൾ വിഭജനം നടത്തിയത് കഴ്സൺ പ്രഭു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി പെരിയാർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി പെരിയാർ ഇരവികുളം ദേശീയ പാർക്കിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗം വരയാട് ഇരവികുളം ദേശീയ പാർക്കിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗം വരയാട് ജാതി വേണ്ട മതം വേണ്ട ദൈവം വേണ്ട മനുഷ്യന് ഇത് പറഞ്ഞത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ജാതി വേണ്ട മതം വേണ്ട ദൈവം വേണ്ട മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്രം രാജ്യസമാചാരം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്രം രാജ്യസമാചാരം ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി കേരളം സന്ദർശിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി കേരളം സന്ദർശിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഗോഡ്വിൻ ഓസ്റ്റിൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഗോഡ്വിൻ ഓസ്റ്റിൻ ഹിരാക്കുട നദീതട പദ്ധതി ഏത് നദിയിലാണ് മഹാനദി ഹിരാക്കുട നദീതട പദ്ധതി ഏത് നദിയിലാണ് മഹാനദി ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കവരത്തി ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കവരത്തി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരുത്തി ഉൽപാദന കേന്ദ്രം ഗുജറാത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരുത്തി ഉൽപാദന കേന്ദ്രം ഗുജറാത്ത് ബൊക്കോറോ ഇരുങ്കു ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യ ആരംഭിച്ചത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യ ബൊക്കോറോ ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യ ആരംഭിച്ചത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ബാബർ പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധം ജയിച്ച വർഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ബാബർ പാനിപ്പറ്റ് യുദ്ധം ജയിച്ച വർഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഇന്ത്യൻ നെപ്പോളിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സമുദ്രഗുപ്തൻ ഇന്ത്യൻ നെപ്പോളിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സമുദ്രഗുപ്തൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു